గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ బయోసెన్సిస్ సో కొలెస్ట్రాల్ యొక్క మెటబాలజీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఈ క్లాస్లో మనం చూద్దాము సో బిఫోర్ గో ఇంటర్ ద టాపిక్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ సో సాధారణంగా జనరల్గా మనకి అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ గురించి ఒక బ్యాడ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాడీ కన్న విషయం నీకు మీకు చెప్పాలనుకున్నాను సో దాంట్లో ఫోర్ ఒక టాపిక్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఫోర్ పాయింట్స్ అనమాట సో కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటి బాడీకి ఎంత అవసరం అన్నట్లయితే సో కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చరల్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ సెల్స్ అనమాట మనకి ఏదైతే కొలెస్ట్రాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో అది మనకి ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఈ సెల్ చుట్టూరు ఉంటుందో సెల్ మెంబ్రేన్ లిపిడ్ బయలేర్ మెంబ్రేన్ ఈ లిపిడ్ బయలేర్ మెంబ్రేన్ కాంపౌండ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్ ఎందుకంటే ఈ అయాన్స్ బయటికి లోపలికి మాలిక్యూల్స్ లోపలికి బయటికి ట్రావెల్ అవ్వాలని అవ్వాలన్నట్లయితే ఈ అయాన్ గేటెడ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి ఈ ఛానల్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ అవ్వాలన్నట్లయితే ఓపెన్ క్లోజ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి సో మెంబ్రేన్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి ఆ మెంబ్రేన్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చేటువంటిది ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ అనమాట నెక్స్ట్ వైటమిన్ డి అండ్ స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఏవైతే గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ మెంటల్ కార్టికాయిడ్స్ అలాగే ఈ ఆండ్రోజన్స్ ఈస్ట్రోజన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కొలెస్ట్రాల్ యొక్క నుంచే సెన్సిస్ అవుతుంటాయి అలాగే థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనకి స్ట్రక్చర్ మనకి లిపో ప్రోటీన్స్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎల్ఈఎల్హెచ్డి ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్టింగ్ లిపో ప్రోటీన్స్లో కూడా కొలెస్ట్రాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్ అలాగే బీటా ఆక్సిడేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని ట్రావెలింగ్ చేయడంలో కూడా కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో కమ్ టు ద కొలెస్ట్రాల్ సెన్సిస్ కొలెస్ట్రాల్ సెన్సిస్ మనకు డైలీ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటిది మన బాడీ సెన్సిస్ అవుతుందని చెప్తుంటారు ఖచ్చితంగా మనం కొంత ఎక్స్టర్నల్గా మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది డైట్ డైట్ ద్వారా మనకు సుమారుగా త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ వరకు డైలీ మనకు కొలెస్ట్రాల్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట బాడీకి సో కొలెస్ట్రాల్ యొక్క సెన్సిస్ని మనం మేజర్గా అన్నీ జనరల్గా అన్నీ బాడీ మేజర్ ఆర్గాన్స్లో జరుగుతుంది లివర్ ఇంటెస్టైన్ స్కిన్ ఎడనల్ కార్టెక్స్ రిప్రొడక్టివ్ టిష్యూస్ అన్నట్లయితే కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటి సెన్సిస్ జరుగుతుంది సో ఈ సెన్సిస్ అనేటువంటిది సాధారణంగా ఈ సెల్స్లో సైటోసాల్లో జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ఇది ఈ స్టెప్స్ని మనం ఒక అంటే జంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయండి సుమారుగా ఒక థర్టీ రియాక్షన్స్ వరకు కొలెస్ట్రాల్ సెన్సిస్లో ఉంటాయి అది వీటన్నిటిని కలిపి మనకు ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ రియాక్షన్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఫైవ్ స్టెప్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో అవి ఏంటంటే మనకి సెన్సిస్ ఆఫ్ హెచ్ఎంజి కోయే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెవలినేటు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఐసోప్రినాడ్ యూనిట్స్ సెన్సిస్ ఆఫ్ స్క్వాలిన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్క్వాలిన్ టు కొలెస్ట్రాల్ ఫైవ్ స్టెప్స్ అని ఫైవ్ మేజర్ స్టెప్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ ఫైవ్ మేజర్ స్టెప్స్లో మనం ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకో చేసుకుంటూ వెళ్దాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు కొలెస్ట్రాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూడండి కొలెస్ట్రాల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ మనకు ట్వంటీ సెవెన్ కార్బన్స్ ఉంటాయి సి ట్వంటీ సెవెన్ హెచ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓ ఈ ట్వంటీ సెవెన్ కార్బన్స్ అయినా మనం చూడండి సో ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉంది ఫిఫ్త్ కార్బన్కి సిక్స్త్ కార్బన్కి డబల్ బాండ్ ఉన్నాయి తర్వాత మెథైల్ గ్రూప్స్ ఎయిటీన్ ఒకటి నైన్టీన్ ఒకటి ట్వంటీ వన్ ఒకటి అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ దగ్గర మెథైల్ గ్రూప్స్ ఉండటం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఇది కొలెస్ట్రాల్ స్ట్రక్చర్ మేజర్గా సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఒక సెన్సిస్లోకి వెళ్దాం సెన్సిస్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి టూ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్ఎన్ ఎసిటైల్ కోయే టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోయే ఇక్కడ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోయే ఏదైతే ఉందో టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోయే కమ్బైన్స్ టు ఫామ్ ఎసిటో ఎసిటైల్ కోయే ఎసిటో ఎసిటైల్ కోయే చూడండి ఇక్కడ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కోయే కమ్బైన్స్ టు ఫామ్ ఎసిటో ఎసిటైల్ కోయే బై ద ఎంజిమ్ థయోలైజ్ ఇది ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ దెన్ సెకండ్ రియాక్షన్ బై ద హెచ్ఎన్జి కోయే సింతేజ్ హెచ్ఎన్జి కోయే సింతేజ్ ఎసిటో ఎసిటైల్ కోయే కంబైన్స్ విత్ అనదర్ ఎసిటైల్ కోయే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇంకో టూ కార్బన్స్ ఎసిటైల్ కోయే కంబైన్స్ టూ ఫామ్ సిక్స్ కార్బన్ బీటా హైడ్రాక్సీ బీటా మిథైల్ గ్లూట్రైల్ కోయే ఫామ్ అయింది సో సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ దిస్ ఈజ్ బీటా
సరడెక్టేజ్ ఎంజైమ్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ ఎంజైమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రెగ్యులేషన్ గురించి రెగ్యులేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎంజైమ్ గురించి చెప్తారు మీకు సో టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ యొక్క బయోసిన్స్ అంతా రెగ్యులేట్ చేసేటువంటిది ఎంజైమే సో హెచ్ఎంజీ ఈజ్ కనెక్ట్ టు మెవలనేట్ బై ద ఎంజైమ్ హెచ్ఎంజీ కోయే రెడక్టేజ్ ఎంజైమ్ హియర్ టు ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ఓకే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ మెవలనేట్ ఈజ్ కనెక్ట్ టు ఫైవ్ పాస్పో మెవలనేట్ సో ఫిఫ్త్ కార్బన్ దగ్గర పాస్పేట్ గ్రూప్ ఫామ్ అయింది సో ఫైవ్ పాస్పో మెవలనేట్ బై ద ఎంజైమ్ కైనేజ్ సో సో అనదర్ పాస్పేట్ యాడ్ అయింది ఫిఫ్త్ కార్బన్ దగ్గర కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ఫైవ్ ఫైరో పాస్పో మెవలనేట్ బై ద సేమ్ కైనేజ్ ఎంజైమ్ then this 5 carbon uh, 6 carbon 5 pyro phospho mevalonate is going to 3 phospho 5 pyro phospho mevalonate so third carbon there go phosphate group add ayindi by the kinase enzyme so here totally 3 atp are utilized so 3 phospho 5 pyro phospho mevalonate is converted to isopentanyl pyro phosphate ikkada varaku 6 carbons unnai ikkada varaku 6 carbons unnai సిక్స్ కార్బన్ కాస్త ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ కానీ మారిపోయింది ఎలాగంటే ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఏదైతుందో ఫస్ట్ కార్బన్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ రిమూడ్ యాజ్ సిఓ టూ రిమూడ్ యాజ్ సిఓ టూ సో దెన్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఫైవ్ కార్బన్ ఐసో పెంటనైల్ పైరో పాస్పేట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఏమో దెన్ సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ కార్బన్ ఐసో పెంటనైల్ పైరో పాస్పేట్ ఈజ్ కన్వర్ట్ టు డైమెథలైల్ పైరో పాస్పేట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఈ రెండేట్ల మధ్యలో డబుల్ బండ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఈ డబుల్ బండ్ కాస్త సెకండ్కి థర్డ్ కార్బన్కి షిఫ్ట్ అయింది అనమాట సెకండ్కి థర్డ్ కార్బన్కి షిఫ్ట్ అయింది ఇక్కడ గుర్తు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మెథైల్ గ్రూప్ సిహెచ్ గ్రూప్ ఉంది సిహెచ్ రికార్డ్ ఇట్స్ మెథైల్ గ్రూప్ సో అందువల్ల దీని ఏమైనా అంటే డై మెథైల్ ఎలైల్ ఎలైల్ ఫైరో పాస్పేట్ అని పిలవడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో దిస్ దిస్ డై మిథల మిథైల్ ఎలైల్ పైరో పాస్పేట్ కమ్మాండ్స్ విత్ ఐసో పెంటనైల్ పైరో పాస్పేట్ టు ఫామ్ జెరనైల్ పైరో పాస్పేట్ టెన్ కార్బన్ జెరనైల్ పైరో పాస్పేట్ సో దిస్ టెన్ కార్బన్ జెరనైల్ పైరో పాస్పేట్ కమ్మాండ్స్ విత్ అనదర్ ఐసో పెంటనైల్ పైరో పాస్పేట్ టు ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ కార్బన్ ఫార్నిసైల్ పైరో పాస్పేట్ ఫార్నిసైల్ పైరో పాస్పేట్ so two modes of farnesyl pyrophosphate 15 carbon plus 15 carbons to form 30 carbons uh, squalene by the squalene synthase enzyme so okay, here nadph are utilized okay squalene is rewritten as uh, this structure okay ee structure ni ee vidhanga vesinatlayite ila kanapadutundi ikkada em cyclic rings em form avvalu cyclic ikkada oka gap ikkada oka gap undi ikkada gap undi ivi ikkada oka undi any cyclic avvalante we require cyclase enzyme ఓకే సైక్లైజ్ ఎంజైమ్ సో బై ద ఎంజైమ్ సైక్లైజ్ ఎంజైమ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ టు లానోస్టెరాయిల్ లానోస్టెరాయిల్ ఈజ్ థర్టీన్ కార్బన్ థర్టీ కార్బన్ స్టెరాయిడ్ సో థర్టీ కార్బన్ స్టెరాయిడ్ ఇక్కడ ఏమైందంటే థర్డ్ కార్బన్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది థర్డ్కి ఫోర్త్కి డబుల్ బాండ్ ఉంది ఇక్కడ నైన్త్కి టెన్త్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంది ఇవన్నీ పోవాలి డబుల్ బాండ్స్ ఇవన్నీ పోవాలి ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అయిపోవాలి అనమాట ఈ స్ట్రక్చర్లో సో అలా చేంజ్ అవ్వాలంటే సుమారుగా ఒక నైన్టీన్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి సో ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ఫైనల్లీ కొలెస్ట్రాల్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు పంతొమ్మిది రియాక్షన్ తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది ఫిఫ్త్కి సిక్స్త్కి డబుల్ బాండ్ ఉంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కొలెస్ట్రాల్ సెంతసిస్ సో కమింగ్ టు ద రెగ్యులేషన్ సో రెగ్యులేషన్ ఎంత గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను కదా రిడక్టేజ్ అంజాము అరెడక్టేజ్ ఎంజైమ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిట్ అవుతుంది తర్వాత రెడక్టేజ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఐ ఐ లిబిట్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇట్ బ్లాక్ ద దిస్ ఎంజైమ్ దెన్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ అనేటువంటి జరుగుతుంది అలాగే హార్మోనల్ రెగ్యులేషన్ గ్లూకోగాను గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటివి కొలెస్ట్రాల్ యొక్క సెన్సిస్ని బ్లాక్ చేస్తాయి అలాగే ఇన్సులిన్ థైరాక్సిన్ లాంటివి కొలెస్ట్రాల్ సెన్సిస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి అలాగే కొన్ని డ్రగ్స్ లేవో స్టాటిన్ లాంటివి స్టాటిన్ డ్రగ్ కొలెస్ట్రాల్ డ్రగ్స్ అంటే వీటిని అవి కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్ ద్వారా హెచ్ఎంజి కోయిన్ రెడక్టేజ్ ఎంజైమ్ని ఇన్హిబిట్ చేసి కొలెస్ట్రాల్ సెన్సిస్ని బ్లాక్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే అలాగే బయల్ యాసిడ్స్ కూడా బ్లాక్ చేస్తాయి హెచ్ఎంజి కోయిన్ని సో బయల్ యాసిడ్స్ కూడా కొలెస్ట్రాల్ సెన్సిస్ని స్టాప్ చేస్తాయి అలాగే మన ఫాస్టింగ్ మనం డైట్ తీసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా కొలెస్ట్రాల్ సెన్సిస్ అనేటువంటిది బ్లాక్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్లో చార్ట్ అబౌట్ హెచ్ఎంజి కో
so coming to the degradation so degradation juice not like the cholesterol in it under the uh, steroid nucleus of the cholesterol cannot be degraded to CO2 and H2O cholesterol 50 percentage is converted to bile acids serve as a precursor for synthesis of steroid hormones vitamin D okay so the body low if we may carbohydrates like complete ka oxidation I put is you take in the release I put water in the current type of jar gadu man give it in the degree of the NDB for 50 percent is work for bile acids in the current of the adi man is all in the bile acids so digest to track like release I put by use the ra man the fakers door a bite kill me day for the day so mainly 50 percent is into cholesterol vitamin D synthesis cause on a like a steroid armor synthesis cause on travel out in their matter so, we have bile acid student, cholesterol, colic acid, and the number of several reactions are colic acid. This colic acid is glycine to combine with glycocolic acid, and the tarin to combine with tarocolic acid. That is the intestine, the intestine, the intestine, the bacteria, the bacteria, the deoxycolic acid, and the excrete material degrade, excrete. So this is all about the cholesterol metabolism. So this video choose the material code make pump is the no material download just condi. I do it in the result choose the other than just condi. Thank you. Thank you very much.